Jetzt sind wir wieder da und schauen uns das mal an. You go on yet? No. <laughs> <laughs> I am going to bring this home in one take. Let's do it. Got it. No pressure. None. <laughs> Hello everybody and welcome to uh, Pillar Talk. We're going to have some fun conversation here and we're taking a little bit of time out of our busy schedule to talk about what's coming in 3.8 which will be right after CitizenCon. Yeah. Yeah. Excellent. Big thing that we're shipping with 3.8 is Planet Tech V4, which is a major step uh, forward for um, how we realize our universe and star systems. And um, the place that most people will have seen it in CitizenCon would have been Microtech, which is also getting shipped with um, 3.8. Now we're only shipping Microtech itself, not its moons. New Babbage and the spaceport exteriors will be there, but mm -hmm. the interior of it won't be until 3.9 just because we really want to do it right but um, you know we've worked quite a lot on sort of the environmental effects in CitizenCon you know showing uh, outside of Microtech flying down and just seeing how seamlessly the transitions that, the yeah. transitions to detail there's no popping there's no LEDs that you can appreciate you know you're in a snowstorm and you can barely see and on your you know, helmet visor, it's slush, or on your canopy, there's slush, or you're in a rainstorm, there's rain drops, you're going through a cloud. What we've been developing, and we've talked about it a little bit, is what we call the actor status system. Basically, there's a visio chart of every single thing that affects every single other thing. And what we wanted to do was not just wait till this is all in, but do some stuff that's extremely relevant to what we're doing right now. And the most relevant that you have on an ice planet is, is obviously the cold. So we want the characters to be reacting to the cold. And as you guys have seen in Citizcon already, um, hypothermia isn't just a, you know, your suit's not warm enough, so take some damage and you die. That is kind of the typical gamey, you know, here you have some temperature, I give you a number, oh, you can't handle that number because you don't have the right suit on. Um, and you die. Um, it's not that simple for us. Um, I think it's got much more of the fidelity that you've come to expect from Star Citizen, where it's it's not just some simple gameplay. And number. before we had room system, which is just just breathing. Yeah. So either you have oxygen, you don't have oxygen. Um, but and also our suits before were just purely damage mitigation. Yep. You know, on, on bullets or or projectiles coming at you now. It's not just some simple gameplay. And number. before we had room system, which is just. Ah, das ist ja interessant. Die tun da Sachen einfügen. A room system back and tech that helps with the creation and integration of certain environments and atmospheric effects. Ja. Also bisher, wenn wir mal kurz hier pausieren, wir sprechen drüber, dass in 3.8 Planet Tech Version 4 kommt. Das wissen wir ja eigentlich mittlerweile alle. Microtech äh, und dass die äh, die Innenräume von New Babbage erst mit 3.9 kommen wollen, weil sie es auf demselben Qualitätsstandard haben wollen. Außerdem äh, darüber, dass äh, wie, wie, wie gut die äh, nahtlos, der nahtlose Übergang vom All auf dem Planeten runter ist bezüglich der Level of Details. Und dass er mit, äh, mit dem, dem Planeten, den sie jetzt reinbringen, drei Punkt, äh, in 3.8, also Microtech, ist ein Schneeplanet oder Eisplanet. Und dementsprechend wollen sie äh, logischerweise dann auch Schneestürme mit reinbringen. Und in 3.9 dann auch die Gefahr, dass man äh, mit der falschen Ausrüstung dann erfrieren kann. Und jetzt sprechen sie über das Thema mit dem Room System äh, bezüglich... Äh, der Umgebung, also die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit, die damit kommt, bezogen auf die Atmosphäre. Just breathing. So yeah. either you have oxygen, you don't have oxygen. Um, but and also our suits before were just purely damage mitigation. Yep. You know, on, on bullets or, or projectiles coming at you. Now with now with this, we und dass sie jetzt das neue mit dem Thema dass man erfrieren kann, wollen sie halt, dass die Anzüge hat auch einen gewissen Schutz, nicht nur vor, äh, äh, vor Projektilen haben, sondern auch vor, vor, der, äh, vor dem Klima, das einen umgibt, vor der Umgebung, Umwelteinflüsse. Ja. I think for internally we classify it as basically combat or utilitarian for the armors. And, That's right. And um, so then it gives us purpose for the utilitarian armors. Sure, and you've got to make a decision as a player. If you've got a Hornet, 
you can only store so many armors. Yeah. You can only store so much stuff. Has, so you're talking about the visuals. You're talking about you know the the impact on the characters mm -hmm. themselves. It's it's interesting to think of what this means in terms of the potential to customize the economy. For example, the shops, what they're selling in terms of clothing yeah, and armor, would be dramatically different on an ice planet like Microtech versus you know a, you know a, a planet that's you know burning hot or a planet that's incredibly toxic. Um, bezüglich der der Anzüge, das hat auch natürlich dann Einflüsse auf die Economy, auf die Wirtschaft. Weil äh, das, was auf einem Planeten verkauft wird, der, der sehr äh, warm ist oder sehr kalt ist, äh, sehr warm ist, unterscheidet sich äh, von, den, von den Klamotten, die verkauft werden auf einem Planeten, der sehr kalt ist. Etc. Ich denke, es wird mehr oder weniger sein, wenn du einen Bathing-Suit auf Microtech But it's also like, uh, imagine a place, you know, it's, it's, it's like you would expect to see lots of, you know, fairly deep, you know, wool jackets and stuff yeah. on a cold planet, whereas you'd see t-shirts elsewhere, whether, yeah. whereas you'd see more utilitarian gear yeah. over on Hurston, you know, stuff that's, you know, d uh, intended to deal with, you know, the noxious fumes and pollution over there. And not only that, the tool set for it we have is far, far more powerful and actually artist-friendly and quick to use. So Yeah, I mean, it's an exciting thing for the artists. Like, to, to give you an example is that, you know, um, you know that making this transition, any, any, any technological transition that we make within the game, uh, we usually have to back, back, backtrack over a, a bunch of old content that we've had in place. And it's not so old, but, you know, we, still, we have planets, we have moons. So uh, when you're changing underlying technology like that, you've got to be able to make those updates. But of course, we can't spend the six months that we would have taken to, you know, make Damar in the past. Um, and we were able to, within about two months or so, um, and, and speaking on Marco's behalf, maybe a little bit here, yeah, within yeah, about two, two months. months. Und jetzt sprechen sie darüber, dass äh, die, der Übergang von der alten Technik, also von 3.8, äh, von, von der Version 3 äh, für Planeten auf Version 4 hat äh, für das komplette Stentensystem nur Pi mal Daumen zwei Monate ge äh, gedauert. Und dann alle da. Michelle Cooper und all um, those guys. Wir we waren able to apply those updates across all the planets. Well, it's not just updates. They, I mean, they started from. It's basically start from scratch on rebuilding Rebuilt the planets, it, right. and they rebuilt yeah. all our current planets and did right. Microtech and did all the moons yeah. in two months. And, it, and that's work that we've been working on for the past two years previously. It, these evolutions are important with these tools, especially with one uh, as large as this, because as we make them, as we make more of them, we learn so much about what we would like to do in the next one, and then we can apply that backwards, and then we learn some more and we can apply back. It's like, you know, we've been, um, in the first iterations of them, there was very little hand adjusting. Um, in the next iteration, there was a little bit of hand adjusting. Um, and everything has just evolved over the course of the, uh, over the, course of the years. Um, it, and it kind of lends itself to just what's going to work better for the artist, what's going to give us that sort of feel, but in the amount of time that we can actually spend on it. Um, so I think it's a really important component of it. 3.8 is going to have... So, und sie, sie lernen halt sehr viel mit den äh, jeweils neuen Versionen von dem Planet Tech, was sie dann im Retro-Perspektive auf äh, bereits vorhandenen Content an, anwenden können, um den aufzubessern. Server Object Container Streaming, so Socks, as we call it. Yeah. Um, so, what do you see as gameplay benefits? Uh, from my standpoint, the biggest one will be AI and kind of the way that the ships feel in combat as well as the FPS in combat. With our server frame rates the way that they currently run, it's um, basically will be AI and kind of the way that the ships benefit. So, socks as we call it. Server side of container streaming, down gets it. Socks. Yeah. Um, so, what do you see as gameplay benefits? Uh, from my standpoint, the biggest one will be AI and kind of the way that the ships feel in combat as well as the FPS in combat. With our server frame rates the way that they currently run, it's uh, basically 7 to 10 frames, um, you know, when we get it running at 30 frames a second on the server, you'll, so, see, you'll so, see a major so benefit. I mean, so it's a lot less um, precise than what the client is and so they get out of sync and yep. then you get weird behavior, a, a lag, and so if you get the server frame rate, which our target is 30 frames per second up, then the experience on the client side is better and yes. a lot of that weird AI behavior that people see or doors not opening when they should open isn't actually necessarily a bug, it's just that the server's 
gummed up or so far yeah. behind that it's not telling the client in time to, to do stuff. Exactly. From my point of view, the biggest, the, the biggest improvement on the SOC stuff is really going to be the fact that it's going to break us free from these limitations in terms of how many locations and how much content we can put into the solar system. So it's tangentially related to what Pappy is saying in regards to, he's talking about the frame rate side of it. I'm, well, you know, the, the part that I'm saying is, well, now we can get all these new locations without impacting the frame rate at all, because your server is, the server that you're on is still only loading what's absolutely necessary for the players that are on your server. And so what this is going to allow us to do is put, you know, more outposts, more space stations, more derelict ships, you know, more caves, you know, all of the, you know, uh, all of this content that heretofore we've been, you know, so constrained. You know, we've had to, we've had to basically weigh everything from the point of view of, well, what is this going to do to server performance? Because we know every single server, regardless of whether there's a single player there, is going to have to load this. Um, and so we've, we've already been in the mode for, you know, for the last quarter or two, to where we're starting to get very sensitive about bringing in new content, whether we can afford it. You know. we've, we've been that way since, since our corp went in. Yeah. I mean, um, I, I think with. 3.7, we wanted to put at least 100 caves in, and, yeah, yeah. and yep, at least good. 100 in, I think we got 15. I think so. Right. So, also, was die Vorteile von SOX sind, die, die das jetzt mit sich bringt, wenn das mit 3.8 kommt, zum einen, dass die KI äh, einen enormen Sprung machen wird, was, was deren Performance angeht, äh, bezüglich äh, Kampf, äh, FPS-Kampf und Schiffskampf. Ähm, Sie haben weniger Limitationen äh, bezüglich des, des Contents, den sie hinzufügen können, äh, weil der Server halt einfach weniger äh, verbraucht, sage ich mal. Der, der, der muss nicht alles reinladen, nur da, wo Spieler sind. Ähm, früher haben sie halt abwägen müssen, was, was sie in der nächsten äh, Version im Quartalspatch hinzufügen können, weil... Wenn sie das hinzufügen, wie, wie wirkt sich das auf die, auf die Performance aus fürs Spiel? In den meisten Fällen halt negativ. Now, if you take a look on the servers, I think it's anything like half a million entities. Uh, you know, it could yeah. be millions, it could be millions of physical entities, and so even with really powerful servers, which we have, uh, that can take more time than we want. So the whole idea of server OCS is that you try to only have the bits you need to be simulating with, and therefore the frame rate should be higher. So our target server frame rate is 30 frames a second, and like you said. Currently, with everything overloaded with content, it can get down to five or six frames a second, and that's when you don't have such a great experience, even if you have a high frame rate locally. Absolutely, uh, yeah. And, and, and for me, it's on the, on the two different sort of uh, pillar sides that I have, though. so on the, the, the technical content kind of side. Uh, the, the big difference is actually, um, because we deal with the tools and the developer tools on that side, I think the biggest difference for us will be some, some internal differences, the turnaround time uh, for us to run. So, you know, uh, we're using so much uh, RAM right now on the server, so to be able to spin up uh, the entire universe on a local dev box on just you know a normal kind of workstation was getting to the point that either one it took a long time to get that thing loaded because without server object container streaming it didn't work like the client did which was just loading what it needed to. it was going to bring everything in so that took some time but then additionally we're at a point that it, you would just run out of memory you wouldn't be able to do it so we even put developer tools in place um, to be able to exclude stuff from the universe but that would mean that if you ever had to do testing on any of those ones you've excluded you got to shut down restart up um, so basically the developer workflow is going to be a lot better because the turnaround is going to be a lot quicker the next stages is using the tech in the editor also also in Squadron 42 for the same reasons where you know we the the level of detail that we're putting into all the locations. Und was er jetzt noch gemeint hat, ist, dass uh, diese Tech halt uh, die Entwicklerzeit verringert, uh, Entwicklungszeit verringert, uh, wenn sie irgendwas Neues ins Spiel reinbringen oder oder einbauen wollen, weil uh, sie jetzt geringere Ladezeiten haben, da weniger RAM gebraucht wird, um um den Entwickler Bild gerade zu laden, also den gesamten das gesamte Stenten System quasi, weil ja nur noch das äh, angezeigt wird, was was wir aktuell auch bearbeiten wollen. Stations and the star systems that we have in uh, Squadron uh, putting in 42 for the same reasons where you know we the the level of detail that we're putting into all the locations and the star systems that we have in uh, Squadron, uh, you know, requires, uh, you, you couldn't fit it all in memory yeah. and you wouldn't want to fit it all in memory in the server OCS, which is basically 
uh, a kind of an authoritative version of the worldview that you can sort of move a viewpoint around and Loaders stream in need. just the bits you need and so. stream out, it would, would make a big difference uh, for that. Yeah, when, you're, when your iteration loop just takes that, that amount of time, I mean, you'll, you'll move things once, you'll move things twice, and then you'll be, ah, oh, it's okay, I'm mean, I kind of spend 10 minutes you know, making that little tweak, but you know, that's what Star Citizen is. We're about that kind of quality. We want that kind of iteration loop. So things like elevators you know, glitching out with you falling through them, halfway through them, and um, the, the server basically being at a different frame rate, or you know, ships inside of ships, or when collisions happen, uh, it, it comes down to a feel thing. Things are responsive. Things are actually feeding back to you wh when you expect them to. When you hit a guy, he's actually fought. When the ragdoll happens, you see it at the same time. So uh, to me, it's kind of those those two things. There's a bit of feel in that, the responsiveness and uh, and the developer workflow, and, and in the end, you know, um, being able to uh, 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 load a lot faster. Will this allow us to increase? Uh, so, wie setzt sich wie setzt sich das bessere responsiveness, dass der der Server besser reagiert? bessere Reaktionen, dass äh, nicht solche Sachen passieren, dass andere, Sch dass Schiffe ineinander spawnen oder ineinander äh, sich reinbacken, äh, dass man nicht durch einen Aufzug durchfällt und so weiter, weil der, weil der Server einfach nicht schnell genug hinterherlädt. Fall through. Habe ich das Problem, das zu übersetzen, <lacht> obwohl ich es verstehe. Äh. Ja, Schreibe ich mal so. The player count in the short term. Uh, you know, we have server OCS. Can we have more players? In, in, in one server, that is. In, in theory, it definitely should. I think we're at the point now to where we haven't yet done sufficient testing that we would basically want to definitively say one way or the other. That's certainly what we're thinking we're going to want to be, you know, we're certainly going to be doing tests and seeing how far we can push it. It is possible um, that as you completely remove one bottleneck that you expose some other things that also need to be dealt with and whether we'd be able to, whether those would be, uh, you know, egregious enough in terms of a problem or whether you'd be able to quickly, you know, patch them up and deal with them and push it out with 3.8 with a player count or whether some of that stuff would have to move to 3.9. That that part we don't yet know, but that's definitely where we're headed. Yeah, and to explain why that profiling is so so important and the, the, the real reasoning uh, uh, behind it is that there, there there's going to be a sweet spot for us where it makes a lot of sense to actually have that exact player count because it, it has a little bit to do with how players play, where they're going to be positioned within the server, but you know, conceptually you could end up in a state that we've got uh, you know, let's say uh, 200 players that are in every single location, every single object can enter, and it's actually all loaded in the end. Um, but it really depends on how the players are playing, but we will find a, a sweet spot in here because there is an edge where we go too far that, that it's actually not helping us yeah. as much. But I think even in that case, we're still going to be better. But, but, that, um, but that's, a perfect, that's a perfect example of where Sox is... And now, uh, bezüglich mehr Spieler. Dazu werden Tests kommen, das werden sie jetzt nach und nach dann versuchen, mal die, die Spieleranzahl hochzuschrauben von dem Server. Und durch diese Tests werden dann neue Flaschenhälse erst aufgedeckt, um zu sehen, wo, woran hängt es, was, was wird jetzt der begrenzende Faktor sein. Und da werden sie sich dann einpendeln bezüglich einem neuen Sweet Spot. Also, wie viele Spieler geht ein Maximum, bevor die Performance halt einbricht? This really, it's, it's a building block towards, you know, the future in terms of, yes, if, if you actually had a perfect distribution of players, then you could, you know, you could wind up eliminating much, if not necessarily mm. all of the benefit of socks. The server mesh would eventually fix this by simply going, oh, well, you're over in this area, we're going to mate you to a server that only covers items in that area, and therefore, you know, the, the long-term path will mm. deal with that, you know, very elegantly. Und dann haben sie noch gesagt, das Problem jetzt beim äh, Server äh, OCS ist, dass äh, wenn sich die Spieler komplett im Sendensystem alle verteilen, dann tust du diesen äh, Performance Boost quasi eliminieren, den du dadurch kriegst, dass äh, der Server nur die Sachen reinlädt, äh, äh, wo auch wirklich Spieler sind und dort berechnet. Und wenn sich also die Spieler an allen Orten verteilen, dann kann er nichts aus dem Speicher rauslöschen, sondern muss alles weiterhin berechnen. Und dieses Problem wird da, dadurch behoben, dass sie später dann das server meshing reinbringen, wo dann ein bestimmter Server nur einen bestimmten Teil des Universums berechnen äh, muss oder soll. Das 
Server Meshing äh, eliminiert Probleme mit gleichmäßiger oder durch gleichmäßige gleichmäßige Spielerverteilung. The server side OCS, uh, we don't have the full universe persistence in, so uh, we're going to have uh, a, a more enhanced version of persistence in three. Platform persistence is targeted for 3.8 patch cycle, but may not make it into the initial. Uh, okay. Hmm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie das meinen, aber schauen wir mal. Schauen wir noch mal kurz ein bisschen zurück. Uh, we don't have the full universe persistence in, so uh, we're going to have uh, a, a more enhanced version of persistence in 3.8 than we previously had. So if you buy things or rent things or do stuff with in-game money that you've earned and the in-game money you earn will have the ability to persist it between patches even from 3.8 onwards. Uh, but the proper persistence is I go anywhere, I take my Elroy's cup, put it, I you know, get my coffee at the space. <lacht> so. Also, sie werden mit 3.8 keine uh, Full Universe Persistence haben. Also, was er jetzt gerade halt meint, ist, uh, dass uh, mit 3.8 und uh, nachfolgende Patches uh, ist es so, dass uh, man die Einkäufe und die UEC, die man verdient hat, von Patch zu Patch irgendwann mitnehmen we können wird. Das wird aber anscheinend nicht mit der initialen 3.8 uh, uh, Version kommen. Also es kann sein, dass wir 3.8 haben und wenn 3.8.1 kommt, uh, wird es nochmal ein Reset geben, vermutlich. Plattform Persistence heißt dann einfach, dass man das einfach von Ding mitnimmt anscheinend. Von Patch zu Patch. Persistence. Tens. Nicht. Mim. Uh. Station. I take it with me. I get on the spaceship. I fly to a planet. I walk in a forest. I litter. I drop it on the floor in the forest. I get off. I fly away. And then Sean flies to the forest and sees an Alroy cup when he arrives in that area. So and I grab it and I sell it. Yeah, there you go. <laughs> so, uh, <laughs> but then you come back and you think that there's a bug in the game. Also, if, if full server persistence were, man lässt irgendwas wo liegen und ein anderer Spieler kann Monate später kommen und das immer noch finden. Because it's gone, whereas in reality, Sean but, took but, it. Yeah, so, I, so, so the, the, the second stage of the uh, socks is the full persistence comes in with what we call the iCache. Uh, which basically uh, will save out all the state and position of any item in the game when you move away from it. So if you have to, which is what's happening on the server right now, it streams out uh, like what's there. And right now we're persisting it in the server's memory, but we aren't persisting it back to a cloud database just yet. So if you play the session, you drop stuff, put stuff everywhere, it'll all persist in, in the session in 3.8 server OCS. But in a future version, I don't know when iCache is coming in. But with that, what will happen is, besides us saving the state, which we already will do in memory in 3.8, it will then save it to a backend database. So if you come back a week later and go to that location, as long as uh, Sean hasn't come and stolen my cup, and I go back and go, oh, I dropped my cup on the forest, the cup will be there. And the really cool thing about that is that all the dynamic items, whether they're you know cups or spaceships or guns or armor suits or a note you leave someone <laughs> will persist in the world where they are and I don't really know any MMO that has that level of detail at that at the scale that we have that allows you to do that and so that and that so also um, diese um, uh, na, diese server persistence die volle uh, die quasi dafür sorgt, wenn, wenn irgendjemand wo was liegen lässt und der Server wird geschlossen bzw. Der, der Bereich wird aus dem Serverspeicher rausgestreamt, soll er irgendwann in, in einer Cloud quasi abgelegt werden, in einer, in einer Datenbank, wo dann genau sagt, diese Kaffeetasse sitzt irgendwo auf Microtech auf einem Berg, wo die abgelegt und wenn dann später irgendjemand wieder an dieselbe Stelle kommt, wird diese Tasse da wieder reingestreamt. Das wird so 
jetzt aktuell erstmal im Spiel sein, äh, dass solange der Server, die, die Session online ist, äh, wird das so sein. Also mh, wenn wir auf denselben Server gehen, ich lege irgendwo was hin, log mich aus, du bist aber noch auf dem Server drauf oder ihr seid noch auf dem Server drauf und kommt an diesen Ort, dann wird dieser, diese Tasse da immer noch stehen, die ich da abgelegt habe. Ähm, wenn der Server aber geschlossen wird, dann wird diese Information verloren gegangen sein. Aber bezogen auf die Daten, die äh, unsere Kohle angeht oder was für Schiffe wir besitzen, was für Ausrüstung wir besitzen, das soll jetzt ähm, dann mit 3.8, wahrscheinlich 1 oder so, äh, ab da aufwärts, bis wir die volle Persistence haben mit diesem iCache oder iCache, Cache, iCache hat, er hat er es genannt, warum auch mal iCache. Wahrscheinlich irgendwas mit ich bezogenem Cache. Äh, wenn das drin ist, dann wird das alles behalten oder erhalten bleiben. Solange ist es noch eine Session Persistence. That is very cool, because once that's running, that also means that like you want to create a settlement on a planet. You can. So you can. Yeah, that's the that's the big part of it. Is it's emergence, and they're actually affecting the the world, the universe. Um, in 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 so many games, it it's all very scripted. It's all very, you know, uh, they say you're affecting the world, but hey, after you know 200 fights and all the, it, it, there's no direct affection, right? But this is actually an evolution by the players. They're, they're again creating settlements, setting up things. Yep. Uh, I think that's exciting. In 3.8, uh, you know, being. Mit der neuen Technik soll es dann auch möglich werden, dass man wirklich Settlements gründen kann, also Siedlungen. Volle Persistenz. Siedlungen gründbar. Being a fun of fight club, we have something else uh, coming, which I think is kind of cool. We've teased Absolutely. a bit. This is a real uh, exciting feature that's actually coming in. It's not just uh, melee combat with your fists, it's melee combat with uh, some melee type weapons. And um, I, I'm not sure, we are going to introduce a knife, um, I, I believe, into the PU. We'll put it in yep. the shops and everything. So with melee combat, um, you get the ability, of course, to make some punches. Um, and it's not just, you know, simple one punch, one punch. Uh, we put, you know, a little bit of thought into this, a little bit of fun into it. Um, there's some combos. Um, um, that you can do, you can uh, decide to do, you know, a heavy right or a, or a quick jab. You Gonna be the quick attack, right? and you can block you can on dodge. top of it. But and <coughs> Na, Kampf kommt rein. Kampf uh, tödlich, nicht tödlich. Tödlich. Also Faustkampf dann. Äh, nee, Quatsch, Messer. Messerkampf. Dann ist es einfach mal Faustkampf. Kampf. Äh, Kombos. Kombos. Takedowns. Und, äh, Ausweichen, blocken. It, it's important. It's not just like a permanent easy uh, 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 block where you're just like you put it up and then no matter what they do, they can't hit you. No, no, it's positional as well. Huge props uh, right now to the active feature team because I mean they were they were proper OCD. Okay, das Blocken ist nicht einfach. Du du wirst nicht nur äh, nicht mehr getroffen, wenn du blockst, sondern ähm, auf Position bezogen. Position bezogen. Ähm, sprich, da wo du hinzielst, da blockst du. Zielen. Over getting this thing done. I mean, I remember seeing a video that, um, and I think they did just sped it up. They showed me sort of pass one, pass right. two, and then it got. And I, I, whether they were I doing this, that, when like, I, I see that was a problem. <laughs> when I see version, you know, 58, 
I'm going, oh, yeah. nice, nice, mm -hmm. nice, guys. And so, we, we've already started to integrate this into the law system so that punching on other people is a crime. You will have, you know, there will be penalties applied. But it's not applied. quite as bad as blowing and killing them. It, yeah, yeah. yeah. Uh, well, that's that's the whole purpose of the law system, which is yeah. we can basically mete out different levels of punishment. And, and different areas. Areas. We can, yeah, like, so, for instance, maybe in Grim Hex, no one cares. You can get into fist fights. But exactly. if you're getting into a fist fight in the middle of Area 18, that's not so cool. Another reason why this is actually really important is there will be certain areas Areas within the game to where you're restricted from carrying weapons, prison being one of them. It's like when you're in prison, you clearly you don't actually have you know guns or any of the traditional stuff. So if you want to be able to defend yourself, you'd better be fairly good at hand-to-hand -hand fighting. The last part of melee, which I didn't mention, was also the takedowns, uh, which is another thing that that comes in as part of that. So that is something that you can do player to player. Um, so nobody's paying attention or anything like that. You can you can avoid it a little bit. Um, but you also get that component of it too. So if you got a knife, yeah. you got fist. You got a lot of different ways to to take somebody out. Yeah, and of course point. the the other big one that will have a very big impact on some of the missions and stuff is the potential for you know stealth gameplay, um, you know that type of stuff. Whether it's whether it's actually knives or just you know silent takedown sleeper holes, you know whatever else. Yeah. Takedowns, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Um, anscheinend ist es so, dass wenn man jemanden leiser oder unbemerkt von hinten angreift hat man die Möglichkeit, einen Takedown zu machen, um ihn entweder bewusstlos äh, auf dem Boden abzulegen oder halt mit dem Messer dann wirklich zu töten. Äh, ja, da ist halt die Frage, ob das nicht auch missbraucht werden kann, wenn du einen von hinten äh, einen Takedown verpasst, äh, dass du ihn ständig ausnockst und der dann nichts mehr machen kann. Aber mal schauen. We got some cool mission stuff coming in yep. uh, 3.8. The biggest uh, introduction would be the 890 jump mission. And then from there, we're doing a lot of kind of quality of life passes on the way that the mission works, um, how things are doled out to the player, what uh, actually happens in the mission. Some of them are a little bit boring and figuring out how we can interject new things. Same with interjecting AI and, and other aspects to freshen it up. Yeah, and, 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 and that's one that we want to capitalize on. Going forward, I, I think we're at the point now to where the combat is mature enough and some of the other, you know, well, loose ends that we need to tie up to the combat that will be in 3.8 yeah. that you haven't seen, that people haven't seen in 3.7 or didn't even see in the video we did with the, because that was super early work in progress yeah. on the on the 890 jump mission, uh, that I think, uh, you know, all the time the AI is getting better, their ability to pathfind, uh, you know, beyond 3.8, you know, just pathfinding on planets or, you know, arriving on a ship, getting off a ship, getting, you know, coming in as reinforcements. Transitioning between different zones. Yeah, people going, riding, AI yeah. riding the the tram, for instance. Yeah. But, but that's, 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 but, a, that's a huge but, one. But that's one of the most interesting ones to me, which is... Not in 3.8, just to let everyone know. I, I, but it, I would will, say, it yeah. will be in 3940. Also, uh, one other thing... But, 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 but that's... Yeah, yeah. People getting 3.8, getting uh, on the 890 jump mission. Combat is mature enough, and some of the other you know loose well, ends that we need to tie up. There's definitely improvements to the combat that will be in 3.8 yeah. that you haven't seen, that people haven't seen in 3.7 or didn't even see in the video we did with the, because that was super early work in progress yeah. on the on the 890 jump mission. Uh, that I think uh, you know all the time the AI is getting better, their ability to pathfind, uh, you know, beyond 3.8, you know, just pathfinding on planets or you know, arriving on a ship, getting off a ship, getting, you know, coming in as reinforcements. Transitioning between different zones. Yeah, people going, riding, AI yeah. riding the the tram, for instance. Yeah. But, but that's, 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 but, a, that's a huge but, one. But that's one of the most interesting ones to me, which is... Not in 3.8, just to let everyone know. I, I, but it, I would it, say, will, yeah. it will be in 3.940. Also... Da muss ich jetzt kurz mal einhaken und finde es schade, dass, dass der Chris einfach mal nicht den, den Tony da ausreden lässt. Der, der wollte irgendwas noch sagen. Man sagt, Chris, ja, nicht in 3.8. In 3.9. Und dann ist fertig. Hmm. Uh, one other thing we're delivering with uh, 3.8 is uh, the space stations or rest stops. Uh, noch kurz dann zu der Mission. NPCs werden besser. Egal im Combat oder in, in der Bewegung. Pathfinding. Pathfinding. Also Wegfindung. Kann ich mir schreiben. <lacht> äh, Kampf. Also auch äh, verlassen und äh, verlassen und begehen von Schiffen.
Planeten. Mm -hmm. You want to tell us a bit about that because so, uh, it's greatly expanded from what we have. Yeah, the, it, just the overall size of them, the the visual difference between them, um, the hub sizes that are in there, the way that we procedurally generate them. We've got Habs, we've got Elroys, um, having them uh, in low orbit around planets. Um, so they'll so they'll basically yes. be a sort of geosynchronous. Um, station that will be for each one of the major planets so you don't have to go all the way down Correct. to the, you can go there you can save in orbit versus having to go all the way down and, to the and, and also certain people that ha people that have certain ships that will not be able to land on planets they can go there yeah. yes they can go there and then obviously get transferred down one of the other um long-term projects we have is sort of the combat right so there's yep. the ja, das kennen wir ja schon geosynchrone stationen im um, low earth orbit also im niedrigen Erdorbit bzw. Planetenorbit, wie auch immer, äh, Low Orbit, äh, mit, mit Shops und äh, mit Hubs, also, ich kann nicht mehr schreiben, Shops, Hubs, äh, passen für äh, größere Schiffe vor allem. Hier große Schiffe. Dass man nicht auf dem Planeten runter muss. The FPS combat, yeah. which yeah. you get, you know, you already hinted at that you've been increasing some of the reaction and the speeds. Exactly. We've still got more to do. I think there's some more networking stuff that we have to do to make that better. Um, uh, vehicle combat's another big one, right? We didn't mention that um, is coming into 3.8 is the Animus missile launcher. It's a uh, FPS missile mm -hmm. launcher. Uh, it's got a, a three missile sort of range. The gameplay is not as simple as, you know, lock missiles, fire, and basically you're going to do a lot of damage. It's you need to get in close enough, or first you need to wear down their scout ships, or first you need to knock out the defensive turrets, or first you need to do, you know, w one of a number of different things so that you can actually get that torpedo, you know, through those defenses and actually you know, impact these, you know, these big capital ships where we really want to start drawing a multitude of players and or AI units together and get them all fighting and making it feel like one big fleet battle as opposed to you know these much smaller scale things that we've had to date. And there was one thing I was going to say on the vehicle experience team that's kind of a cool thing that I like for 3A is uh, you know we've implemented this look ahead uh, system which sort of simulates uh Also jetzt wenn man da versteht es nicht ganz den den Zusammenhang also quality of life Verbesserung um uh, es wird jetzt mehr in die Richtung gehen, dass man uh, größere F Fleet Battles hat, wo man erstmal die Verteidigung schwächen muss. Uh, ich weiß jetzt nicht, wie relevant das ist für, für 3.8. Kann ich mir jetzt nicht großartig vorstellen. Da, dass man die Verteidigung schwächt, die, die, die Schilde runterkriegt, beziehungsweise die, die Verteidigungsgeschütztürme, dass man einen Torpedo reinkriegt. Uh, was das jetzt mit dem, mit dem FPS Missile Launcher zu tun hat. Klar, der kommt halt auch ins Spiel, okay. Gut, man muss halt relativ nah dran sein, was weiß ich. Das haben wir jetzt gerade gesagt. Hm. Uh, the way you are, like, if you ever look at, all, you know, like, uh, Tarada's had all these really cool, mm. you know, badass flying stuff, but he's got, Crazy. you know, he's using the... Track the Foy, IR. Uh, yeah. I'm not sure if it's Track IR, or he's Foy, using our, our, yeah. our, our Foy pad tracking. Yeah. Uh, but, you know, you can see as a pilot or as a car driver, you, you know, when you're turning, you, you actually look, you turn in. So the look-ahead system basically manages a bunch of things where your velocity vector is going to be, where your target is, and they all have different weights, and then it weights. Okay, this new look ahead system. Uh, and schaut in die Richtung, in, uh, in die man fliegt. Wohin man schon fliegt. the camera towards there, but not terribly. So you basically get the feeling of, oh yeah, I'm looking, I'm looking into my turn or I'm, you know, kind of going towards a target. So the cool thing is that, you know, the cockpit, now it sort of feels real and visceral around you. Of course, you can turn it off in the options, but I, I really feel that. And we've also been tweaking the chase cameras. Yeah. So, they, so they, they're they more fluid. There's more options in terms of, you know, even in, in when you're on foot, we have like a kind of an over the shoulder sort of traditional third person game view and a further out view and mm -hmm. your first person view. So then we've got a bunch of quality of life uh, sort of gameplay adjustments we want to be making with 3.8? Well, I mean, there's just the general fixes that we're trying to go through and, and um, improve, whether that be UI 
UI or UX um, with that stuff. Same with missions. Uh, if we're seeing any kind of funny bugs that will affect uh, the actor status or, or even combat, um, we're just trying to slowly go through and, and work through those, those vehicle experience, the actor experience, as well as just the way that the character interacts with things. Mm -hmm. Yeah, there, there's, there's a lot there. Like on the quality of life stuff, um, one of the things that we're putting some focus on now to make it you know, work much better than it has in the past um, is to apply increased pressure when you've actually broken law, when you have a wanted level on your character. Right now, it's like when you run upon you know, a, a security unit, a, you know, a cop, he can actually call for reinforcements, et cetera. But those reinforcements always only spawn on the edge of your radar distance, and then they have to conventionally travel towards you. And, the, and there are multiple problems with this. One is um, those ships can't actually, the, the AI ships can't currently employ their afterburners to, you know, right. uh, when they're pursuing you. And therefore, it's very easy for you to just point your ship in the opposite direction and get away from them. And so this is all Okay, die äh, wollen auch ähm, anscheinend ähm, eine Verbesserung bezüglich der, der Crime-Sets da machen. Wenn man jetzt von, von einem hohen Crime-Level hat, äh, man wird von Polizei angehalten, man bekämpft die. Und die äh, können aber noch Verstärkung rufen, aber dann, wenn die reinkommen, spawnen die relativ weit weg. Also in der äh, äh, Maximum äh, Radar Distance, hat er jetzt gesagt, ma maximale Radarentfernung die das Radar noch anzeigen kann und die Schiffe können alle müssen dann sich halt erstmal auf dich zubewegen, äh, können aber nicht den Afterburner benutzen. Und dann hat man es halt sehr leicht, den einfach äh, abzuhauen. So verstehe ich das jetzt. Und, aber ob sie das jetzt mit 3.8 verbessern oder ob sie das verbessern wollen, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden all geared towards when you actually uh, you know, engage with another ship and you blow it up, there's some sort of reward for many of them. This is another thing where we're actually adding uh, rewards for a lot of the ships that historically haven't had them so that when you get interdicted, you're getting, assuming you actually hang around long enough to actually fight it out with these guys, you're getting some sort of benefit for your efforts so that everyone yes, that I'm you engage in is not like, oh, well, well, what's the point of fighting this guy and burning mm -hmm. through some of my fuel and my ammo when, the, you know, when I'm getting nothing out of it? Now, you know, we are actually dangling on occasion some significant rewards, you know, obviously, you know, the, those are more rare, but you're always kind of so, like so wondering like what you're going to get when you crack the egg open. you're getting attacked by, say, a pirate or something. Ja, das ist das mit den neuen Missionen, dass man Missionen hat, äh, äh, die dem halt noch entgegen... Also ich verstehe es jetzt so, äh, in 3.8 ist es noch nicht so, dass die KI das gescheit hinkriegt, rechtzeitig zu dir zu kommen. Aber ähm, sie wollen eine bessere Belohnung dafür geben, oder überhaupt Belohnung dafür geben, dass man diese KI, die einen Quantum Travel angehalten hat oder rausgerissen hat, dass man die auch aktiv bekämpft. Dafür sind diese neuen Missionen, ähm, Call to Arms oder wie sie heißt dass man ähm, diese Schiffe äh, dann eher angreift und, und dafür auch Kohle bekommt. Beziehungsweise weil man dafür Kohle bekommen kann, äh, die dann auch tatsächlich angreift und tötet. If you sort of ID them, then potentially that pirate had a bounty on their head yes. and you'll get paid money for actually fighting them versus right. just having a fight to yes. get out of it. Yeah, that was another thing that, we, the, that we've been focused on, which is actually on these on, on these characters that engage with you, they can now optionally have a wanted level. And if you actually go to the trouble of scanning them and identifying and figuring out that they had a wanted level, then the implication is that after you killed them, you would have retrieved you know, the black box or body, you know, whatever, and turned it in. But for right now, what we're going to simply do is if you very verified that there is a bounty on this particular character and you kill okay. them then you immediately get the benefit. Okay. Also, um, Quantum Travel Interdiction. Piraten scannen. Muss man mal testen, ob das dann auch so funktioniert. Wanted Level. Ja, Belohnung fürs Zerstören. Das ist jetzt aktuell dann. Später soll es aber so sein, dass man die Blackbox dann einsammeln soll. Und wenn man die abgibt, gibt es Belohnung. Hey, well, great. I think that was a pretty fun conversation about a bunch of stuff that will, will be up and coming uh, in Star Citizen uh, this year. Of course, it's not everything we're working on because we've got cool stuff down the road. 
uh, but as you can tell, there's a lot of stuff that's coming together that's, uh, I think, really making the game come alive and has a huge you know, opportunity to make the game emergent and uh, you know, just allow for gameplay that we haven't seen before. So just definitely makes me excited. I think it makes all these guys super excited too. So, uh, But uh, I'm looking forward to everybody uh, playing 3.8 and seeing lots of cool screenshots and videos. And, uh also here sagt das auch nochmal. Um nicht alles, worüber sie jetzt gesprochen haben, kommt direkt mit 3.8. Ähm, ähm, also zumindest nicht mehr dieses Jahr, aber halt im Laufe des nächsten Jahres. Und es kommen halt auch diver diverse andere Sachen noch, von denen sie jetzt nicht gesprochen haben, im nächsten Jahr. Äh, es sind einige tolle Sachen in der Pipeline. Tales of Adventure. Thank you very much. Okay. So. Also... Uh, vielleicht haben wir noch mal ein kurzes Recap, was jetzt da eigentlich alles drin ist. Und zwar ähm, mit 3.8 kommt Planetech Version 4, äh, Microtech, die Interiors, also die, die, die Innenräume von New Babbage kommen erst mit 3.9. Uh, Planetech Version 4 ist besonders gut in den uh, nahtlosen Übergängen von Weltraum zum Boden, dass man schön erkennt, wo was ist, also dass sich die Texturen nicht großartig verändern, dass man tatsächlich vom All aus sieht, okay, da ist jetzt uh, ein schneefreies Biom, da nicht und so weiter. Uh, was mit Microtech auch kommt, da es ein Eisplanet ist, sind die Schneestürme. Um, die Gefahr zu erfrieren kommt erst mit 3.9. Dementsprechend wird dann die, die Rüstung angepasst, ähm, dass sie nicht nur ähm, Projektilschaden oder Laserschaden abhält oder ähm, Schaden durch ein Messer, sondern auch äh, Umwelt, äh, ein, vor Umwelteinflüssen schützt, dass man halt eben nicht erfriert äh, oder überhitzt oder, oder, oder durch Säure und so weiter Schaden nimmt. Wobei das mit Säure kommt erst später. Ähm, außerdem sorgt das auch dafür, dass eine interessantere Auswahl ist bezüglich der Wirtschaft, was die, was die Shops anbieten an, an Klamotten. Also auf einem Planeten, äh, der heiß ist, der wird eher nicht Klamotten verkaufen, die dich vor Kälte schützen, sondern eher passende Klamotten halt anbieten und umgekehrt. Uh, außerdem diese Version 4 von Planetech, die hat uh, für das gesamte Stanton-System nur ungefähr zwei Monate uh, haben sie nur gebraucht, um alle Planeten darauf anzupassen. Plus Monde. Wobei uh, die Monde von Microtech erst in 3.9 kommen werden, weil sie die auf demselben Level haben wollen. Uh, plus uh, das Innenleben der uh, Landezone New Babbage. Und mit jeder Version lernen sie halt sehr viel dazu, was sie rückwirkend dann anwenden können, um auch das besser zu machen. Äh, was war da noch? Serverseitiges Objektcontainer-Streaming ähm, ist ein großer Sprung für die KI, fürs äh, äh, Combat im Nahkampf, äh, beziehungsweise zu Fuß und in Schiffen. Äh, Sie haben weniger Limitationen bezüglich des Contents, den sie hinzufügen können. Äh, dadurch, dass halt nicht alles äh, im Speicher enthalten sein muss vom Server, sondern nur da, wo die Spieler halt sind. Äh, früher haben sie halt abwägen müssen, was sie hinzufügen können, weil es äh, sonst zu so starke Einflüsse, negative Einflüsse auf die Performance hatte. Ähm, außerdem ist die äh, Entwicklungszeit, also die nennen es Turnaround Time, also äh, von vom Start von der Entwicklung bis zum Abschluss von einem bestimmten Teilaspekt. Die Zeit ist halt kürzer, dadurch, dass sie geringere Ladezeiten haben, weil weniger äh, RAM verbraucht wird, äh, bis sie halt die, die Map geladen haben, an der sie gerade arbeiten wollen. Ähm, außerdem hat, haben wir dann den Vorteil, dass äh, die Server jetzt äh, intern mit 30 FPS äh, laufen sollten dass die Interaktion mit dem Server besser funktioniert, dass man nicht durch den Boden fällt, wenn im Aufzug oder Schiffe plötzlich ineinander krachen und ineinander feststicken, weil die Server-Performance, äh, 
Frames zu niedrig waren und äh, schlechter berechnet wird dann, wo was sein sollte. Äh, sie werden jetzt herausfinden durch das Server ob das Container Streaming, äh, ob und wenn ja, wie viele äh, Spieler sie tatsächlich mehr auf den Server kriegen. Äh, dazu kommen dann Tests äh, und die wiederum werden dann halt äh, äh, weitere Flaschenhälse aufzeigen, wo, woran es halt hängt, warum sie nicht mehr Spieler reinkriegen können. Und das halt im Detail dann. Und dadurch werden sie halt einen neuen Sweet Spot finden, äh, wie viele Spieler sie jetzt tatsächlich dann mit äh, Sox äh, zeitweise, bis halt äh, Server Machine kommt, auf die Server kriegen. Äh, und sobald Server Meshing dann kommt, eliminiert das halt jetzt die aktuellen Probleme, äh, die Sox haben wird, wenn sich die Spieler alle gleichmäßig verteilen. Wenn sie alle nur an einem Ort sind, dann haben wir eine, eine, eine super Performance. Aber wenn die sich komplett im stand system verteilen, dann hat halt der Server das Problem, dass er wirklich jeden Bereich auch laden muss, anzeigen muss, berechnen muss und die Daten an die Spieler schicken muss. Also die jeweils relevanten. Und das Problem haben wir nur so lange, solange äh, wir nur einen Server pro Instanz haben. Sobald ein server Machine kommt, äh, kann sich halt dann ein, ein Server speziell auf einen Bereich des äh, Stand-Systems konzentrieren und den berechnen. Äh, außerdem haben wir jetzt momentan noch keine äh, volle Universe-Persistenz, sondern nur eine Plattform-Persistenz. Äh, die allerdings, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt nicht initial mit dem 3.8 Release kommt Ende dieses Jahres, sondern wahrscheinlich erst mit 3.8.1. Sprich, wir kriegen so oder so nochmal einen Vibe mit 3.8. Aber äh, es soll ja dann später so sein, dass wir äh, die Kohle, die wir bekommen, äh, die Ausrüstung, die wir gekauft haben, die Schiffe, die wir gekauft haben, in den nächsten Patch mit reinnehmen und nicht wieder zurückgesetzt werden. Sprich, Vibe. Das soll dann mit 3.8.1 Pi mal Daumen kommen. Die volle Persistenz ist dann das Thema, dass man Sachen liegen lassen kann und andere können sie Monate später noch am selben Ort finden. Das dauert noch, bis wir das bekommen. Das ist dann dieser iCache. So rum. Solange haben wir nur eine Session Persistence. Das heißt, solange mehrere Leute auf einem Server sind, der nicht runtergefahren wird oder abstürzt, kann ich irgendwo Sachen hinlegen, mich ausloggen und ihr lauft dahin, seid noch auf dem Server, findet die dann noch. Sobald der Server down ist, werden die Sachen halt auch wieder zurückgesetzt. Und durch diese volle Persistence wird es dann auch früher oder später möglich sein, dass man halt wirklich Siedlungen bauen kann auf einem Planeten, weil die dann halt erhalten bleiben. Die Sachen, die man irgendwo hinschmeißt, wenn man irgendwo ein Lager aufbaut, sage ich jetzt mal. Außerdem bekommen wir mit 3.8 dann äh, Nahkampf, tödlich, nicht tödlich, das heißt Messerkampf, Faustkampf, äh, Kombos, die man äh, ausführen kann mit Links-Rechts-Klick, äh, leichten und schweren Schlägen, äh, Takedowns, wenn man es schafft, einen Spieler auch bemerkt von hinten anzugreifen oder einen NPC, dann kann man es entweder direkt äh, mit dem Messer töten oder äh, äh, bewusstlos schlagen, bewusstlos auf den Boden ablegen, um dann halt äh, unbemerkt eine Station oder ein Schiff zu infiltrieren. Außerdem äh, ein aktives Blocksystem, äh, sprich dahin, wo man zielt, da blockt man auch. Äh, das ganze Schlägereisystem äh, ist auch im Gesetzessystem, im Law-System äh, enthalten. Also wenn du irgendjemanden verprügelst, dann gibt es dir, wird dir eine Strafe aufgepumpt, die du dann an diesen Crime Terminals Uh, Fine Terminal so rum uh, abbezahlst, abbezahlen musst. Und später geht das dann über ins, ins uh, uh, wie heißt Gefängnissystem, dass man ja dann in einem Gefängnis aufwacht und dann da die Strafe abarbeitet. Aber das kommt erst mit 3.9. Dann uh, durch das neue Sox kommen auch dann dynamischere Missionen, beziehungsweise die Anfänge davon haben wir jetzt, beziehungsweise kommen in 3.9 dann. Äh, das halt Missionen, die jetzt auf den ersten Blick erstmal langweilig sind, 
äh, versuchen sie dann aufzufrischen mit neuem Inhalt, der dann halt auch dynamisch irgendwann generiert werden soll. Äh, passend zur Wirtschaft auch noch. Ja, die NPCs werden besser, Pathfinding und, und Kampf, das wird nach und nach jetzt äh, sichtbar werden, auch durch SOX, weil halt die Server besser laufen und die Berechnungen dafür dann halt präziser sind und aktueller, sage ich mal. Äh, dass NPCs Schiffe verlassen und betreten können und, und auf, äh, auf dem Planeten landen und dort aussteigen können, das wird nach und nach dann jetzt kommen. 3.8, 3.9, 4.0, sowas um den Dreh. Ähm, außerdem, was mit 3.8 halt auch kommt, sind die geosynchronen Stationen im niedrigen Orbit, äh, die wiederum Shops und, und Hubs haben, also auf denen man aufwachen kann, sobald man da gelandet ist. Kann man sich dort ausloggen und spawnt da dann wieder. Und die sind halt komfortabel für größere Schiffe, weil auf einem Planeten zu landen dauert halt unter Umständen halt mit einem großen Schiff sehr lange. Und das will man dann nicht unbedingt machen. Dann verkauft man lieber seine Ware in der Raumstation oberhalb des Planeten. Äh, neues look ahead system kommt mit 3.8, dass man mehr in die Richtung schaut, in die man auch fliegt. Äh, haben sie das Beispiel vom Terrada be gebracht auf YouTube, der extrem äh, mit dem Face-Over-IP beziehungsweise früher mit äh, Track-IR gearbeitet hat, dass er den Kopf in echt dreht und dann halt passend in die Richtung im Spiel schaut, um halt äh, besser äh, äh, zu sehen, wohin er gerade fliegt. Ich wundere mich jetzt hier gerade, warum haben wir hier so ein kleines Fenster, was auch immer das ist. Das ist ein schwarzer Balken, der da eigentlich nicht sein sollte, aber gut. Naja. Äh, ja dass mir ja außerdem bei den Quantum Interdictions, wenn wir die Mission dafür passend annehmen, dieses Call to Arms heißt es, glaube ich, die Piraten scannen können und wenn die ein Wanted Level haben, was sie wahrscheinlich haben werden, äh, dann gibt es dafür Belohnungen, die umzubringen. Dass man nicht äh, sich mal denkt, ja, jetzt werde ich wieder von denen angehalten, die zu bekämpfen bringt mir gar nichts, außer ich verbrauche Munition und so weiter, ich habe ja nichts davon. Das haben wir jetzt in 3.8 drin, dass da Belohnungen für vergeben werden, wenn wir die umbringen. Ja. Das war so der Inhalt von dem Teller Talk. <lacht>